Julle kan maar goeie morgen terug sê, goeie morgen. Julle ons het van ochend die hartseer, maar die grootste voorreg om Mago Koense lewe van ochend te kom celebrate, te kom vier, stories oor haar te kom vertel, saam te lach oor alles wat in haar lewe gebeur het, saam te huil oor die slechte hoofstukke. En ek wil begin om te sê dat dit my voorreg is, om hierdie saam met julle te kan doen, om hierdie vir julle te kan doen. Maar vanochtend was haar wens dat ons moet celebrate, dat ons haar leven moet vier, dat dit nie, as ek nou die volgende taal kan gebruik, begrafnis vibes moet wees nie, um, die venue, die, die setting, die uitkijk op die woud, Dit is haar wense gewees, en nie haar wense vir haar self nie, maar haar wense vir elkeen van julle, so dat julle vanochtend hier kan sit, in hierdie mooie plek, met hierdie mooie uitzicht, so dat julle okai kan wees. Dit is die stikkie wat ek vanaf verstaan het, en dankie vir amal wat hierdie relings en hierdie venue en hierdie blomme en ach, somme net alles moendlik gemaakt het van my kant af. Dit, um, as ek vanochtend in die ochtend eerder gesit en dink het hoe vandag moet lyk, dan is hierdie hoe vandag moes lyk, en ek is seker, sy is gelukkig daar oor, en haar hart is kalm en rustig. Ek wil begin dier, om vir Elmar en vir Leem, my enige sympathie mee te deel, die feit dat hier is soveel mense is, en dat ons nog moes stoele indra, is een absolute bewys van wie Mago was, Maar vir julle twee was sy alles. So ons sympathie en ons harte gaan uit na julle twee. Kobus en Tani Catherine, al ouwers, Anneke en Cora wat ver is, al sissies, Charlotte al Tani. En dan ook um, Elmar sy pa, Christo, om Christo en Tani Johanna. En jylle, dan is hier nog linies en linies en linies. Dan is hier familielede van ochend wat hier is, wat ook van ver af ook inkyk. Dan is hier vriende, vriendinne. En dan is hier werksmense wat somme toch gewerk het vir baie jare. Maar wat ek seker is, jylle noem jylle self die werksmense nie. Jylle noem jylle self familie. Want jylle het oor familie geword. Dan op livestream kyk mense in van Namibie, van Swak op Moend, van die UK af, van Australia, van ons is hier van, van Canada, so van weit en, sy, en weit en syd is ons van ochend hier, so dankie vir elkeen van julle wat gekom het, om van ochend die hand te kom vasthou, om vir Elmar en vir Leem, en hulle gesinne druk te kom gee, mag van ochend vir jou rarig die ervaring hee, dat jy jou leven kom celebreit, wat ook al jy nou in jou hart voel, wat ook al jou gedagtes is, en wat ook al jou verwachting van die ochend was, ons ons gaan celebreit, want Mago wou hee, ons moet celebreit. Ek gaan die ochend somme net op een gepaste manier begin, en vir die heren vraag dat hy hier by ons teenwoordig is, en daarna het ek met Leem gereel, dat hy vir my die kaars kom aansteek, en hy sal my daarmee help. So kom ons haal net vir oomlik lekker diep asem, en dan bid ons som. Heere Jesus, dankie vir die voorraag dat ons van ochend kon wakker raak. Dankie vir die voorraag dat ons van ochend asom in ons longe kon hee. Asom kon inneem, asom kon uitblaas, Heere. Heere, ek wil vir die dankie sê dat elke een van ochend veilig hier gearriveer het. Heere, dankie vir alles wat ek van ochend kon beleef het. Die andra, die opstel, 
die tranen tussen en die lach tussen en so my net allemaal wat saamtrek om hierdie dag moendlik te maak. Heer, ek wil bid dat u die teenwoordigheid somme tussen ons sal laat kom neersak, Heer, as is die groot wolk wat vanochtend in die licht gehang het. Mag u teenwoordigheid somme net oor hierdie, hierdie samenkomst hang vandag, Heer. En Heer, as ons hartse raak, as ons voel ons kan nie meer nie, Heer, mag u ons somme net so kom toevou en kom vasthou. Heer, soos ons ook weet, u op hierdie oomlik van morgen toevou en ook vasthou. Heer, ek bid vir u sien en vanochtend, ek bid vir u teenwoordigheid, en Heer, ek bid ook vir u troos, want ons gaan nergens anders die troos kry, as net by u nie. Heer, dankie vir liefde, dankie vir vriende, dankie vir familie, en dankie vir die wonderlijke geleentheid om vanochtend te kan en te mag celebreid. Heer, ons doen dit vir morgen en ons doen dit in u naam. Amen. Liam, ek gaan nou jou by jou handkie vat, as jy my wil help. Dankie dat jy mama se kissie daar neergesit het en ook vir haar kersie aangesteek het. Jy is braaf en jy is groot en het is vir ons lekker dat jy dit kan doen. Jylle vanochtend voel dit vir my asof ek die moeilikste iets moet aanpak. Dit voel vir my of ek een marathon teen Tafelberg op hart loop terwijl ek examen skryf terwijl ek die moeilikste boek lees en terwijl ek die ingewikkelste recept moet maak, terwijl ek somme so net aan die gang is. So dit voel soos een marathon teen Tafelberg, al ginsteling plek. Dit voel of ek een examen op haar leven moet skryf, of ek die moeilikste boek gelees het en alles moet ek doen terwijl ek recepte bezig is om te maak somme so in die gang van dit. Kry jylle daar die prentje in jylle koppe. En ek sê dit nie uit selfsig uit nie, want die pad wat Margo gestap het, was die heel moeilikste. Maar ek moet vanochtend vir Margo som met haar familie vir julle opsom. En ek moet julle help om haar vandag te honor, om haar leven op die perfecte manier af te sluit. En ek gaan my beste probeer, en ons gaan ons beste probeer om te celebreid. Hoekom hierdie taak aanvankelijk vir my so moeilik was, is omdat ek 16 dagen gelede, um, precies vandag, met die koen gesin um, ontmoet het en my pad met hulle begin stap het. Maar as ek vir julle die afgelopen 16 dagen kan beskryf, dan wil ek het so beskryf. Wie van julle het al een baie, baie goeie boek gelees? Het is een excellent boek wat jy opgetel het en dan begin jy daar die boek lees en dan kan jy eenvoudig net die boek neersit nie. Jy lees dus dwars dier die nacht en elke blad sê, jy wil eindelijk jy die boek moet ophou nie, maar jy wil ook eindelijk jy die boek moet ophou en jy hou net aan en dit is die beste boek en jy gaan om vir ewig onthou en die boek gaan vir ewig geimpak hee op jou leven. Na die afgelopen 16 daar had ek so gevoel, Ek het 14.965 blaie gelees, een dag vir elke leefdag van Mago hier op die aarde, 41, da, ach, 41 jaar sy leven. Maar ek kon nie 14.965 blaie lees nie, ek het die summary gelees. Die summary wat elkeen van julle wat haar so diep lief het, vir my gegee het. En dit is wat ek gaan poog om vanochtend vir julle elkeen deur te gee, saam met Almar, en saam met sy gesin, en saam met sy familie. 
So, so 16 dagen geleden het een van ons, van my um, mensen in my gemeente, Adrian, my gevra, ek moet by Alma een draai gaan maak, dit gaan slag, moet hulle vriende maak hou, en 21 februari het ek en Alma sy twee ure op die bank gesit, en hy het oor geborrel en geheil, en hy was kwaad, en hy was die mekaar, en hy was gelukkig, en hy was ontsteld, en hy het vir my die prentjie van Magau probeer skep in so'n kort tykie. Die volgende dag het iets net vir my gesê, kom ons gaan keier vir Magau, en ek het die grootste, maar die kortste voorraad gehad, om somme net vir 35 minuten langs haar bed te kom sit. Ongemakkelijk, baie pijn, bezig om ijsblokjes na ijsblokjes na ijsblokjes te kou. Die volgende dag het ek die voorraad gehad om vir Leem te kon ontmoet, ons het puzzle gebouw in die Leem, so snaakse Avengers puzzle, wat so 3D is, wat ek nie lekker kon uitvigere, maar hy is verskrikkelijk slim, so hy het die hele tijd vir my gesê, hierdie pas, hierdie stikkie pas by die stikkie, en ek het soos een apie gevoel, maar hy kon het uitvigere, en kan nie, wat ook daar saam met hulle in die huis is. 5 maart het ek klom van haar vriendinne oor Zoom ontmoet. 6 maart kon ek gister die voorraag heel om met haar ouders te praat en haar sussie. En ek moes so verskrikkelijke ingebik, ingewikkelde boek gelees het The Prophet en hom het ek tot vanochtend vier uur gelees. Ek kan hom glad nie verstaan nie. So Mago was die slimste, maar slimste vrou het ek ook verstaan. En toe het ek die voorraag om hierdie boekie te kon lees, A Celebration of Life and Food, Recipes for Mago. En ek wil hee, jylle moet nou dalk jylle hande vir my opsteek, wie het Ivers vir hierdie boekie ietsje geskryf? Wie is hier Ivers ingesluid? Ek het tot in die ochend ure gelees hoe jylle oor haar gevoel het, wat jylle oor haar geskryf het, die recepte wat jylle vir haar gegeet, daar is een paar baie interessante, interessante benaming, en vooral die tomate recepte was vir my baie lekker, die boekie gaan obviously wees, Elmar, so jylle kan na die tijd kom deurblaai, maar jylle, ek kon het net eenvoudig nie neersit nie, en ek wou nie, het het moes ophou nie, maar ek wil ook het het moes ophou, so dis ek om ek sê, dit was, die afgelopen 16 dag, vir my die grootste voorrug, om die mooiste boek van Magau, sy leven, te kon lees. Ons sit van ochend hier, want daar het een van die meest komplekste dinge, in die leven gebeur met Magau, en dit is dat sy 29 februari, al asem uitgeblaas het en gesterf het. Nou vir elkeen van ons, wat van ochend hier sit, is dit een van die meest komplekste dinge. Ons het, ons gevoelens wat ons voel, dalk is ons versla, dalk is ons koor, dalk is ons hartseer, dalk is ons omgekraap, dalk het ons absolute vrede. Wat ook al ons voel, dis een komplekse gevoel, dis nie, dis nie vir ons eenvoudig nie. As jy vanochtend hier sit, is dit nie vir jou eenvoudig nie. Maar daar is een stikje in die Bijbel, wat ek vir julle wil voortlees, baie interessante stikkie wat hierdie ding waarmee ons nou vanochtend deel, hierdie komplekse ding die dood, die Bijbel verduidelik dit rechtig so eenvoudig. Vir ons is dit die heel komplekste ding wat met ons kan gebeur, wat met ons ma kan gebeur, wat met ons vrou kan gebeur, wat met ons dochter kan gebeur, wat met ons sissie kan gebeur, wat met ons vriendin kan gebeur. Maar vir die woord is dit absoluut net eenvoudig. So ek lees dit vanochtend vir julle. En dit is ook een prachtige prentje wat ons in ons koppe kan hee, en leem wat ek ook hoop jy gaan, kan absoluut verstaan. Toe ek rind eers 5 lees ons volg, ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar een tent is, afgebreek word, ons een vaste gebouw in die hemel het. Dit is een woning wat nie dier mense gemaakt is nie, maar dier God en dit bly vir ewig staan. Terwijl ons in ons tentwoning leef, sig ons, want ons verlang daar na dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, 
sig en voel bedruk, omdat ons nog nie van ons aardse lichaam wil afstand doen nie. Ons wil die hemelse boe oor die aardse aantrek, zodat so wat sterfelijk is, verteer kan word, dier die lewe. Met andere woorden, ons wil altijd hier bly. Maga wil altijd hier bly, by haar mense. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorbereid het, is God. En as waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. So God het haar voorbereid, God het haar sy gees gegee, so dat hy haar vir hierdie oorgang kon voorbereid. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat so lang ons in die lichaam bly, ons nog nie by die Heere woon nie. Want ons lewe dier geloof nie, dier te sien nie. Ons is vol moed en sou liever ons verblijf in die lichaam wil verlaat en by die Heere gaan woon. Soos maak die laaste twee weke gevoel het. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens en dis om te lewe soos die Heere wil. So vir ons is het complex, maar vir die woord van die Heere is het eenvoudig en dis twee prentjies wat teenoor mekaar geplaas word, een tydelike woning en een eeuwige woning. Weet u wie van julle hou van kamp nie, maar dit word beskryf as een tydelike woning hier op aarde, dis soos om een tent op te slaan. Een tent kan ons nou nie vir eeuwig bly staan nie, as die wind begin waai, as die son begin hard brand, dan verweerde dit rok stik en dit waai om, en dan teenoor een eeuwige standvastige woning. En die twee is teenoor mekaar, en die woord sê, dit is eenvoudig. Ons het hier die tydelike woning, maar dit is net tydelik. Ons kan nie vir eeuwig hier wees nie. En hier die tydelike gaan iwers net omswaai en afgebreek word, en dan gaan het oorgaan na een eeuwige woning toe. En dit beskryf dit so mooi, die eeuwige woning is met Godse hande gemaak. So daar kan niks meer gebeur nie. Daar is niks serie, daar is niks pijn nie, daar is niks ongemaak nie, want dit is met Godse hande, Godse volmaakte hande is dit gemaak. So ek wil nou die stikkie van Magouse lewe, die tydelike stikkie van 41 jaar, hier die boek wat ek die afgelopen 16 dagen gelees het, wil ek vir julle so'n bykie oor vertel. Jylle ken haar, jylle het haar geken, en as jylle vanochtend hier moest staan, is ek seker kon jylle dit soveel beter as ek doen, maar jylle het nie die vermoe nie, want jylle is, is hartseer, en jylle is versla. So ek noem weer, dis my voorreg, dat ek hierdie boek, hierdie summary, van 41 jaar met jylle kan deel. 5 mei 1983, sal vir haar pa en haar ma, en haar oudste sissie een dag wees, wat hulle nooit sal vergeet nie. So Mago is op 5 mei 1983 gebore. Heel moendlik, klein, ou bondelkie, wat iwers geskreet, en honger was, en doors was, en daar was een ouwe sissie wat kon help. En haar ma beskryf haar vir my soos volg. Sy was woelig, sy was challenging, Sy was adventurous, en ek neem aan, hierdie was nie as babiekie nie, hierdie is toe sy bykie groter geraak het. Sy was streetwise, sy het een oopkop gehad, sy was een risktyker, en ek beskryf, ek gebruik rechtig jou woorde en nie my eie nie, vir hierdie doel. She did not conform at all. She was grounded. Sy het alles bevraagteken en sy het alles getoets. Maar dit het die lewe vir die moeite waard gemaakt. En dit het seker gemaakt dat haar lewe goed en recht uitgedraai het. Haar pa beskryf dat hy en Mago baie nabij aan mekaar was. Toe hulle klein was, in haar klein tyd het hulle vis gevang Hulle het gejag, ek sien in die boek het iemand ook gesê, yes, kon sy jag ook, wat kon sy nie doen nie? Hy vertel hoe sy in die garage gewerk het en aan die garage werk bevraag teken het, wat gaan hier aan, waarmee is jy bezig, wat doen jy, wat gaan aan? En hy verduidelik net van die hechte band, wat daar tussen hulle was. En dan was daar twee sissies, en van die sissies het ek lekker in die boek opgelees, van die strievelinge, van die moeilike tye, van die bekleierij, 
maar ook van die hechte band en van die woord mentorskap, raadgever en de pillar in life, een steenpilaar in hulle leven. Dan is daar, ek weet nie hoeveel nie, maar daar is baie vriendinne wat, wat 26 jaar plus die voorraad gehad het om haar te kon ken, die pad saam met haar te kon stap, dit praat van school daar, dit praat van partijkies, dit praat van keier, dit praat van Namibia, dit praat van, van plekke wat ek, wat ek in my leven seker nooit sal beleef nie, maar wat sy beleef het. En jylle sê, op een jong ouderdom was sy al hierdie mens wat sy nou op die ou ouderdom vir jylle was. Op een jong ouderdom was sy al die middelpunt van die vriendekring. Die ena wie amal toe gedraai het. Haar vriendinne beskryf haar as volg. Sy was ons voice of reason. Sy was die een wat vir ons perspektief gegee het. Sy was snaaks. Lach dat die trane loop. Iemand het beskryf, hulle het een lang pad saam met haar gerei, die persoon en haar man, en hulle het in hulle leven nog nooit so baie gelach nie, en die trane het in hulle leven nog nooit so baie geloop nie. So sy was net hierdie, hierdie, snaakse, hierdie snaakse mens. Ek is natuurlijk maal oor die volgende een, een drama queen, en oh ma het ook die selfde woorde gebruik. Sy het krag in die lijf van haar gehad, en sy deersettingsvermoog gehad, wat niemand kan beskryf nie, wat niemand al ooit gesien het, en, en wat niemand eindelijk verstaan het nie. En dan is die volgende stikkie uit haar vriendinne uit, vir my baie interessant, elke vriendin het gesê, hulle het gedoog, sy is hulle beste vriendin. En toe die vrijdag voor sy oorlede is, het hulle saam gekeir, en toe figure hulle uit, maar jy is nog een klomp ander. Dit sê maar net vir my wie sy was. En hoe sy aan elke een aandag gegee het, en elke een ingedraak het, en vir elke een daar was. Al maar jy het die voorraag toe gehad, om 2010 haar te kon ontmoet. Ek ken nie die story nie, ons het te veel oor ander dinge gepraat, maar ek sal graag die story wil hoor. En jy het die voorraag gehad om in 2013 met haar te trouw, en jy het die voorraag gehad om elke dag saam met haar te kan lewe. Soos enige, enige hewelik ups en downs, ins en outs, oppe en affe. Maar jou woorde skat oor haar was een van admiration. Een van liefde, een van oprechte waardering en empathie vir waar dier sy die afgelopen paar jaar gegaan het en vir al die laaste week. Maar jy was daar, jy was teenwoordig en jy het jou alles gegee. 2016, dit was seker die beste ding ever gebeur. Liam, ek weet nie of jy 2016 se, se jaar ken nie, maar dis die jaar wat jy gebore is. So 2016, het Maga die voorraad gehad om my mama te kon word, en haar maat verduidelik, sy wou dit nog altyd wees. Sy wou nog altyd net een ma wees. En Liam, jy het daartoe een mama gemaakt. En jou ouma sê, sy dink, jou mama moes een Oscar gekry het. Jy wil al groot, gouwe standbeelkies. Jou mama moes een Oscar gekry het vir vir haar rol as ma, haar accomplishments as ma. Jy was haar leven, jy was haar alles. Maga het een vol leven gehad, haar vriendinne beskryf, she had a full life, she lived. Daar is nie iets wat sy nie aangepak het, daar is nie iets wat sy nie gedoen het nie. Daar is nie iets wat sy nie gewaag het nie, sy het net eenvoudig alles aangepak, alles gedoen, alles probeer. Hulle het gesê, ek mag hier die woordkie, ek mag, moet ook die woordkie rebel so bykie sachter sê, maar ek is ook okay kei met die woord, en ek weet, jylle is ook ook okay kei met die woord, sy het alles getoets. Fun, laughter, food, wine, flowers, friends, family, sickness, and in health. Sy het een vol, 
vol, vol leven gehad. En as ons nou na hierdie tentje moet kyk wat nou afgebreek het, het jylle seker gemaakt, hierdie tent van al was die mooiste tent op die hele aarde met die mooiste versierings en het was so gemakkelijk vir al en so gerieflik en so wonderlik en so vol alles wat net eenvoudig goed was. Maar toe ek er in deers 5 praat van een stikkie van die tentwoning en dan praat hy, ons wil die een boer die ander een aantrek, ons wil die eeuwige lewe boer die tydelike lewe aantrek, maar ons kan het nie doen nie. So daar moet net ietsie gebeur, daar moet net een draai gebeur. So die laaste 6 jaar het daar toe een draai gebeur. Jy het my vertel dat elke december het sy een terugslag gehad en elke keer het sy soos een phoenix uit die asse uit opgestaan. Elke lieve keer. Almar vertel sy het een rare mutatie gehad, maar net 18.000 mense in die wereld het die kanker gehad wat sy gehad het en die levensvonnis was 12 maande. Maar omdat sy verleem en vir Almar en vir elkeen van julle so oneindig lief gehad, het het sy 6 jaar lang vastgebuid. 6 jaar lang, Almar en Leam het sy vir julle vastgebuid. En Leam het my vertel hoe sterk sy mama was, en hoe vast het sy gebuid, en hoe braaf sy was. Nou kom ons by die laaste stikkie. Vanaf vrijdag middag het laaste gesprekke met Mago begin gebeur, min wetende. Niemand het het geweet nie, ons het gedink ons nog een tykie. En haar vriendinne het door die voorraag gehad om die vrijdag by haar te kon kom sit om haar bed. En elkeen kon ietsie sê, iemand sê dit het reeds gevoel of hulle daar moes afscheid neem, maar die heren het ook geweet. Daar het hulle haar opgedra aan die heren en vir haar gebed, en gebed, en gebed. Daar kon sy vir hulle groet, en daar kon sy met hulle praat, en dis ook daar wat hulle uitgefigur het. Hulle was nie haar enigste beste maaikie nie. Ons is dankbaar vir elkeen van julle wat daar die groet geleentheid kon hee, of een phone oproep, of een whatsapp, Kanker is wreed, maar kanker het ook genade. Genade van groet, genade van tot zien sê, genade van afscheid neem. En ek sê dit met die grootste respect. Woensdag het ek hier voorraag gehad om by haar te kon sit, soos ek nou nou gesê het, vir 35 minuute, en iwers in die gesprek het sy gesê, sy, sy weet nie hoe om te release nie. Want gaan, gaan hy een kostpakkie hee. Gaan hy een chippie hee. En toe het ek haar verseker dat Alma haar naam gaan kyk. Hy het na al vir 6 jaar uitgefikker hoe om het te doen. So hy gaan een kostpakkie hee en hy gaan een sappie hee. En daar is die hele army wat rondom hom gereed staan. Woensdag nacht het Alma haar dier iets gegaan wat nie rechtvaardig was nie, maar hy het daar dier gegaan. En hy het allemaal gekontak wat kon groet en kon baie sê per telefoon, en amal kon groet, en amal kon baie sê, en hy kon het ook doen. En Lea met vir sy mama, een van sy haasies gegee om meer te slaap. So hy kon ook gegroet het, hy kon ook baie gesê het. En toe, op 9 en 20, Februari, skrikkeljaar, interessant genoeg. Weet nie of die van julle al daai wiskunde by mekaar gesit het nie. Op 29 Februari, 2024, so kwart vir vier die ochend. Toe het gebeur wat die tekst gesê het. Toe het sy die tydelike vir die eeuwige verreil. Kalm en rustig, sonder een strieveling, sonder een geveg, na 6 jaar so veg, maar kalm en rustig. En vandag het ons die voorrecht om die samarie van hierdie boek te kon hoor. Elke een van julle kan van ochend hier kom staan. Elke een kan van ochend julle story kon vertel. Waar was die eerste keer wat jou gesien het? 
Wat was jou first impression? Het die boek is vol van first impressions. Waar was die laaste keer wat jou gesien het? Wat was jou laaste gesprek? Haar wens van ochend was dat ons die stikkie celebration meer moet focus as hier die laaste stikkie. Celebration van blomme en van saam eet, van lach, van een glasie champagne drink hier buiten in die woud. So mag hier die prentjie van 2 Korintiers 5 en hier die summary van haar levensstorie en jylle hart en jylle gedagtes bly. Hier is een normale ding wat gebeur het, van die tydelike oor na die eeuwige toe. Een eeuwige wat God met sy eie hande gebou het. Leem in eenvoudige taal, mama was by ons op die aarde en nou is mama in die jimmel. Jy weet het en jy verstaan dit en papa het ook vir jou verduidelik. Ons weet het, ons verstaan dit, so mag ons net so voortleef. Amen. Jylle, hierdie was my summary van haar leven, maar nou het haar, haar nabij mense die voorrecht om die volgende stikkie te kan oorneem. So Linda gaan namens die vriende en die vriendinne kom gesels en ook namens Mago. Dan gaan haar sissie opkom om vir namens haar en haar gesin te gesels en dan gaan Ilse namens Almar ook hulle stikkie hulde beleid lees. So ek nooi hulle nou op um, vir die volgende stikkie. Dankie Linda. so baie mense. So. Hallo aan al Magose familie en Magose vriende en soos mys al gesê het, is nie meer eindelijk collega's nie, dis ook vriende. Ek <laughs> dink daar is iets oor hierdie atmosfeer vir my hier binne en, en ons hier buiten uitkyk en ek kan Maga oorals voel in dit. Um, ek kan haar oorals sien in dit. Sy Sy voel vir my, soos een met die natuur, as ons al soek, is sy oorals. Ons kan ons sien, ons kan ons hoor, ons kan ons voel, met ons sintuie. Ek dink, dankie dat ek vandag die voorrecht het, om ook iets oor morgen te kan sê. Ek het vol gesê, sy moet vir my teken gee, as ek te moor Pietro. <laughs> en um, ek dink, ja, sy, sy het <laughs> wat ek sê eers gewek is, ek is Linda, ek is al 21 jaar lang deel van haar Stellenbos universiteitsvriendekring. Ons deel universiteitsjare, ons deel 21stes en trouwes en kinders kry en um, 40stes. Maar dit is nie net ons wat oomlikke met haar deel nie, dit is amal van julle wat hier sit, wat, wat baie speciale herinneringe het met Magau. En ek dink, amal kan soveel stories, stories vertel. Ek het soveel keer van gesê, wil jy hier nog mense moet praat? Want ek dink, daar is so baie wat ons oor Mago kan sê. En ek dink, ons moet die geleentheid hierna gebruik om oor Mago te praat. Om haar te celebrate en te lach oor wie sy is. Um, so Mago het my een reenerige ochend in juni 2021 gebel. En toe vir my gesê, sal jy asjeblief een hulde blyk by my dienst doen? Sjo, en ek het die papier daar nader gerik en een pen en ek het begin skryf, want ek het net gedink, soos ek, het is baie voorskriftelik gewees, so het is seker goed wat op sekere manier gedoen moet word. En ek het so geheil, aan die einde het ek die papier so gekyk en ek kon niks uitmaak nie en ek het eindelijk niks geskryf nie behalwe nie pity party nie. <laughs> so, Magau bou nie een pity party nie. En dit was Magau, sy wou nie hee ons moet in die 6 jaar al jammer gekry het nie. Sy wou nie gehad het dat ons 
haar anders moest behandel het nie. Sy wou net soos een van ons gewees het. En ek denk, sy het baie keer net haar, haar eie staf net so op die achtergrond geskuif, so dat sy een van ons kon wees, ten spuite van alles wat dier sy gegaan het. Um, ok. Ja, ek, ek moet net ook sê dat een van die voorskrifte, wat, wat sy baie mooi duidelik deurgebring het, was dat ek allemaal moet troos. En ek denk, dit is bykie onrealistisch van morgen. <laughs> Want ek denk, dat is die wat ons kan laag en dan staat die wat ons moet rouw en die wat ons moet hard sê wees oor maak hou. Dit is die lewe. En ek denk ons goal is om eendag die, die mooie te koester van haar en die verlange in die hartseer te kan verdof. Ek is baie old school, ek het nog papiere, so. So waar begin die mens vertel van morgen, en ek is nou eindelijk blij myself dat jy so baie gedeel het van haar lewe, um, want die is nog als lang, so ek gaan daai deel nou dan spiekie skiep. Um, sy, ja, ek denk, ek gaan dan optel, waar sy klaar was met school, en waar sy universiteit toe gekom het, so braaf soos wat sy was, soos jylle gesê het, het sy net al eie ding kom doen, en um, sy het kom leef. <laughs> so, as mys terugkijk na al haar foto's ook, dan kan jy sien, sy het rarig die beste tyd gehad van haar leven, asof sy het toe al geweet het, waar hy gaan daar korter wees, as die ander mense sin. Sy het die humors in gehad van niemand anders nie. Sy was wittie, sy was skerp, sy was snaaks. En, en selfs in haar donkerste tye, as jy wees sien, dan kom maar net een WhatsApp van Bogo dier, wat alles weer lig. En ek denk, amal kan getuig van daai. Sy het begin as a brand manager, denk ek, by Kauai. En, en sy het al werk baie ernstig opgeneem. Sy was baie passievol gewees. En later het sy een suksesvolle korporatieve loopbaan opgebouw by Woolies. Um, hulle praat van die superbrein. Hulle sê, sy was die superbrein, wat baanbreker werk gedoen het. So, sy was een foods product developer. Ek moest dit gaan google weer, want dit is vir my te moeilik om te verstaan. Maar basis wat sy gedoen het, is sy kon mense lees, en dan kon sy sien wat die behoeftes is, sy kon leefstijle by mekaar sit, en sy kon dan goed ontwikkel, wat so vir die balans van alle goed in een sit. En die, en die woelies mense gaan dalk na die tijd vir my recht help, maar dis hoe ek het verstaan het. <laughs> en, en sy kon het doen. Sy was innoverend in dit gewees, en sy het gehalte en kwaliteit bemeester in dit wat sy aangepak het. Sy was baie slim, soos jy ook gesê het, soos amal gesê het. Maar net so het sy passie gehad vir mense, vir haar mense, Ek, ek denk amper so'n bykie soos a, ek voel, ons was allemaal een sisterhood geweest weg van ons familie. Sy was soos een sister wat nie, wat nie ons bloedfamilie was nie. En vir julle, Anneke en Kora en vir oom en Tani, dit, vir julle was sy julle bloedfamilie. En by Elmar en Leem sal ek nou nou uitkom. Maar sy was passievol oor haar mense en sy het jou rarig laat voel dat jy die enigste een is. Sy was invested in elke persoon en wat vir my verstommend was, is hoe sy altyd net op hoogte was en kon ondou. Ten spuite van alles wat dier haar lichaam gegaan het, sy altyd geweet en weer opgetel wat sy vir jou wou vraag en waar oor sy terugvoer wou heen. Ek denk, waar ons gepraat het van haar voice of reason, ek denk sy was aan die einde so, of, of dier haar ses jaar so gestroop, van haar persona en van Tierland Tankies, sy kon nie anders as om net echt te wees nie. Sy het die donkerte en die diepte verstaan, op een ander manier as wat enige van ons dit dans kan verstaan. En ek denk die dieper begrip het sy eindelijk teruggeploeg in ons. Ek het al geklassificeerd as a wise old woman met grys hare en a bolaikie. <laughs> wat al hierdie wijze woorde vir ons gesê het, en sy was maar net veertig gewees. Ek praat van ou mense, ek denk al opa, ek moet sy naam mooi sê, Henward, ek denk dit was sy naam nie, hy was haar wild, wise, miskien wild ook, ek weet nie, maar wise old person gewees. Sy het weer by hom so baie wijse hierdie geleer, en die natuur, en ek denk, ek is spuit dat ek nie meer weet van 
van hoe baie hulle twee ook in gemeen gehad het nie. En sy was rarig opgewonde om hom weer te sien, nie, Elmar? Hmm. Iets, iets wat daar hou vast was. So, Marga het toe met Elmar getrouw in 2013, en, en Elmar so, jy het rarig by jou belofte gehou, in sickness and in health, nee, better and worse, jy het baie mooi nagekyk, hoe swaar dit ook al moes gewees het om met die persoon te leef, waar jy elke dag die struggle sien en het ook beleef, en soms is die focus nie eers op jou nie, maar jy trek eindelijk net so swaar. Sy het met die mooiste woorde oor jou gepraat aan die einde, en sy wil hee, jy moet ook verloos wees, en gelukkig wees, want jy het nie hierdie pad gekies nie, dit was vir jou uitgedeel, en sy het gesê, sy hoop dat jou hoekom vraag, en die toekomst beantwoord sal word. Maga en Elmar, het die mooiste sienkie, Liam, en net soos mysel gesê, dit is rarig vir wie Maga geleef het, soos ons gedink het, ons is haar beste vriendin, <laughs> daar was iemand anders gewees, en sy was elke dag by Liam, dis wat sy wou wees, en nou het sy nog steeds daar die rol, maar sy het nou engel vlerkies. Jy was al hardklop Liam, jy was mama sy hardklop gewees, sy het die heel tyd oor jou gebruik, elke dag, en jy was al kompas wat vir haar leiding gegeet, vir die laaste 6 jaar, As ek aan Maga denk, dan sit hier die woord motherhood. En sy wou Liam sy mama wees, soos jy ook gesê het. Dit, dit was wat sy wou wees. En na eerste operatie het sy my ook gebel, en toe sê sy vir my, hoe speel ek met die tweejarige, sonder dat ek hoef recht op te staan, as ek maar moet le, of as ek op die grond moet sit, want ek kan nie nou rarig nie. En sy het het net gedoen. Sy het net al die goed recht gekry, want sy was so invested in haar sienkie en sy het al energie bestuur, so dat as Liam by die huis kom, wil sy om help met sy huiswerk, sy wil sy goedkies bijwoon, sy wil met ons speel. En Liam, mama is ongelooflik trots op jou, en vandag nog meer, en sy dink jy is baie braaf, sy het nog altyd gedink jy is braaf, al hart vol bars van trots, hoor jy. En sy wil hee, jy moet elke ochend opstaan, en jy moet elke ochend jou dag aanpak, soos wat jylle twee dit altyd saam gedoen het. En sy is opgewonde, as jy school toe gaan, as jy lees uit die boekie uit, as jy, ek is nie nou meer seker of het tennis of cricket is nie, maar as jy gaan sport doen, as jy puzzle bou, as jy teken, sy is so trots op al die goeders, en sy kyk, sy sien dit, ok hy, En net soos liewe Jesus haar nou beskerm, gaan sy jou ook beskerm, oor ons waar jy gaan. Sy het in januari toe sy begin sien, dit gaan nie nou meer goed nie, het sy vir my gebel en ek het tykie bouw gaan sit, en toe sy gaga iets moes gaan doen, toe gees sy vir my, the prophet, en sy sê vir my, lees gaga hierdie ene, en sy het nou net op die slechte nies met my gedeel, so ek het eindelijk so geheil, dat ek weer eens nie kon sien wat mag hou vir my sê om te lees nie, en ek denk ek moes het vier keer lees, want ek sien toe, dit is een gedig ook nog, en taal is nie my sterk punt nie, maar as mag hou nou terugkom, het ek weet wat die aangaan. En ek gaan nie nou die hele ding vir julle lees nie, maar daar is toch een deel, your children are not your children, They are the sons and the daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, they th- yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts. For they have their own thoughts. For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to be them like you. For life goes not backwards. You are the bows from which your children as living arrows are sent from. 
The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Yet your bending in the archer's hand will be for gladness. For ever, as he loved the arrow that flies, he loves also the bow that is stable. So as I said, I must have to read it again. So, and and Leah, I'm going to read it again. But what I'm trying to say is that my greatest wish was that he would have the stability of his life. And he was for seven years. 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 En, en selfs wat, wat ek denk vir ons allemaal in oor laat, is dat sy, ten spuite van ons siekte, wat so baie onstabiliteit gebring het, so stabiel kon wees vir Liam. <coughs> en wat sy vrede gemaakt het, en dit was vir my die mooie deel, sy het geweet, sy moet nou let gau. En sy kon vrede maak daarmee, ja. al was dit hoe moeilik. Want natuurlijk het sy die heel tyd gehoor hier, oor wat allemaal op allemaal ook hy gaan wees. <coughs> so, Elmer en jy en Margo het rarig nog ons competitie gehad vir Best Parent Award, toi, <laughs> toi gauwe beelkie, um, en ek dink by die keer as jy het ook gaan zwaar kry, dan, en nie weet van die besluiten wat moeilik is, dan gaan jy die voice of reason hoor. Jylle was eindelijk nog ons een goeie span gewees. Margo het gebruik daar oor. Ek en Margo het nog ons een liefde vir Griekse, Romeinse, Egyptische methodologie gedeel, wat ek ook eers eindelijk maar twee jaar terug uitgevind het. En toe motiveer ek om dit te gaan swaad. Maar sy het toe nou nie. Maar daar was iets rondom Margo en hoe sy het symbole gesien het en hoe sy oor die wereld dan gedink het. En daar drie vir my uitgestaan. En die een was al veer wat sy getatueer het op al, denk is hy hier op al arm gewees, en dit is die Phoenix. So, in die mythologie van die Phoenix legend, is dit, het dit iets te doen met die eeuwigheids en die weerde geboorte kwaliteit. En ek denk, hier kan allemaal met groot verwondering getuig hoe Maga net met elke terugslag en met elke newe effect net weer in die ander kant uitgekom het. Sy het ons eindelijk bederf vir 6 jaar met dit. En dis ek om het miskien ook so zwaar is, dat sy dit nie nou weer kon doen in al aardse wereld nie. Maar al vechgees was tasbaar, en dit was tot aan die einde tasbaar, om een vrou, een mama, een vriendin en een familielid te kon bly. Maar dis asof Mago al daad uit geweet het, dat ergens gaan hier die aardse lewe voorbij gaan en sy gaan een ander leven kry. En soos my sel so mooi bespreek het, haar biologische tyd is nou voorbij. Maar haar nie spesiese transformatie na die eeuwige leven is vir altyd. Sy het die laaste tyd een groot behoefte gehad om by haar roots uit te kom op manier, het sy het gesê. En ek het baie mooi probeer verstaan wat dit beteken, maar vir haar was dit om by die natuur te wees. Sy het gevoel, dit is net deel van haar, en dit is van waar, dit is waar jy in sy gaan, sy raak weer as, en dit is so mooi, ek dink Liam het gesê, daar gaan een boom geplant word, vir mama, en dit is precies wat mama so wou hee. En kyk, vandag kyk, ons somme na al hierdie boome ook, sy was so lief vir die natuur, en vir boome, en vir die sien, en vir tafelberg, nee. En ek het bykie gaan kyk, wat tafel, nie spesifiek tafelberg nie, maar in die symbolisering van die berg, want het geveel het dit lees, it is a universal symbol of the nearness of God, as it surpasses ordinary humanity and extends towards the sky and the heavens. En dis vir my baie mooi. En dis wat morgen gaan wees op tafelberg, sy gaan ons amal kan sien van daar af. Sjo, ek dink dit is my gouwe draad van die drie symbole. Margo het 
mit der Sie identifizieren. Ich denke, die Leute sagen, die haben sie geschwommen, die haben die ähm, Teilungs geschwommen, und sie haben etwas gehört, und sie haben etwas mutig, und sie haben etwas mutig gewesen, und Rebels, die haben das auch geschwommen. Und ich denke, die letzte Zeit hat sie so mit der Teilung gegangen. So bei Kalmte, so bei Friede. Und sie wollen uns mit der Sie sehen, und dann mit uns auch wissen. Bei der Zeit haben uns umgeschlagen, wo die Brenner aus uns an Morgen denken. In einer Kirche kann uns auch okay, wie es in Kalem fühlt. <lacht> so mögen unsere Harte ist absolut spettend. Aber doch zelebriert in vier uns ja auch. Von Dach und von hier auf vor und zu. Ja, ist eine merkwürdige Person. Ich will nicht viele das lesen. As she closed the book of her old life, sighing relief, as she finally let go, she carved the path to a new beginning. Writing a new chapter. The uneasy feeling of change soon faded away, and for the first time in a while, her soul felt free. And because of Margot, we are changed people. That's what I for us do it. Thank you. Nou, het ek die voorrecht om Anneke sy stikkie, Anneke gaan haar stikkie lees. Baie dankie, um, Linda, dat was prachtig gewees. Ek okay. Ek open met een gedig van Kobus Lombard. Hoe kus jy? Het is een zes handvatsels blink, skor in twee kubieke meter en achterhoud met de uitzoek grein. Een leeftijdse leef met de kamerjas en twee gebreide sokkies aan. Hoe somme mens maak ons leef op? Waar begin een mens? Um, dit sal vir ons nog een leeftijd vat om eer aan haar te doen. Maar ons kan probeer. Mago het een baie besondere plek in ons levens ingeneem. Sy het vir ons baie van die mooie en die waardevolle dinge in die lewe verpersoonlik. Om net enkeles te noem. Dit was vir haar belangrik om gelukkig te wees en die lewe voluit te lewe. Maar sy kon ook baie hartseer word wanneer dinge in die lewe haar ongelukkig maak. So goed is soos wat haar persoonlijkheid was, so klein was haar haarkie ook. Ek dink wat vandag baie duidelik geword het, met alles wat allemaal gesê het, is dat mense, vriende en familie was bitter belangrik vir haar. En sy was liever en loyaal teen haar allemaal. Sy het besonderse insig en weisheid gehad, die granny waarvan jy gepraat het. En sy het vir my net die heel beste raad altyd gegeen. En ek seker, dit was nie net vir my nie. Dit was vir allemaal. Sy het die mooie in die natuur waardeer. En sy het het opgesoek. Sy en Elmar en Leem het mooie plekke besoek. En hulle wereld om hulle mooi gemaakt. Haar waarde systeem het haar goed in staat gestel om in die lewe te onderscheid tussen recht en verkeerd en rechtvaardig en onrechtvaardig. Haar sterk wil en deersettingsvermoe was vir haar een groot bate recht dier haar lewe. Op school, op universiteit en by die instanties waar sy gewerk het. Nadat sy siek geword het, het haar sterk wil om te leef ook baie baie bijgedra dat sy nog een hele klomp jaar vir ons gespaar was. Dit het haar ook in staat gestel om te help met die opvoeding van Leem, om te help in sy belangrikste vormingsjare voordat hy school toe gegaan het. En dit was vir haar vooral belangrik dat Leem haar sal onthou. Maar ek dink ons kan allemaal sê, 
Sy is onvergeetlik. Ten spuite van haar ziekte was sy steeds besorg oor ons ouders, ver in Namibie, oor ek en Kara in Canada en in Australië. Hoewel mag ons afsterwe, een groot leemte in ons leven gaan los. Is ons dankbaar die rom met leven gee en leven neem vir die ongeveer 40 jaar wat ons met haar kon deel. Dit het ervaringen, herinneringen en ik wil bij sê lesse en persoonlijke groei nagelaat. Ik denk Mago het besonders baie gegroei persoonlijk in haar leven, in haar kort leven. Maar sy het die rest van ons ook voorseer om saam te groei en beter te word. En dit sal ons altijd bijblij. Baie dankie. Lees graag die volgende stukkie wat Elmar baie graag vandag met julle wil deel. Enig iemand wat Margot ken, weet sy, sy het nie sommer nee vir die antwoord gevat nie. Van die oomlik wat ek haar ontmoet het, het sy sonder ophou hierdie skaam ookie geleer wat het was om risiko's te neem, die bal by die hoorings te pak, en nie terug te staan vir uitdagings van die alledaagse lewe, waarin ek toch so makkelijk kon vaststaan, en waar ek kon top nie. Net so het sy aanvaar, toe die, net so het sy nie aanvaar, toe die dokter 6 jaar terug vir die eerste keer vir ons gesê het, dat ons ons self vir hierdie dag moet recht maak nie. Die pad na vandag was 6 jaar lang. En vir 6 jaar, het Maga met elke graankie van haar beese beklaai. Beklaai, die die monster wat kanker is. Met elke trip dokter toe, chemo toe, hospitaal toe, jaar in en jaar uit, het sal alles gegee. Maga het een besonders gave gehad om almal om haar eerste tis, um, ten spuite van haar eie strijd, rustig te maak en eerste te straal. Sy het geen perke geken, as het gekom het, om een stikkie van haar self te gee, aan elk een met wie sy verhouding gestaan het nie. Of het nou vriende, familie, hartale dokters, collega's, of therapeute was. Maak was altijd baie berekend. Niks wat sy aangepak het, was ooit nie dier dink nie. Sy het net so berekend gesorg dat elke aspect van haar behandeling en die mense wat ons ondersteun het vir my en Liam Toeris met die tools wat ons nodig het om aan te gaan as sy nie meer die is nie. Sy het vir 6 jaar beklaai om vir Liam die kans te gee om sy mama te leer ken en te onthou en Liam sal enig iets gee om haar nog een keer te sien, of haar stem nog een keer te hoor. Maar sy het om geleer, hoe sterk hy is. Ek het nou nog meer respect, vir die feit wat sy gevaat het, om my en Liam te probeer beskerm, te eniseer van die specifieke oomlik, vir so lang, as vir het menselik moendlik was. En ons staan steeds verstom, Ons dink steeds, sy gaan nou weer terugwees van die hospitaal af. Maak ons die lichaam, kon nie meer baie by haar warrior spirit nie. En ons is stikkend en verloor is onder haar. Ons weet sy is in een beter plek. Maar sy was ons beste plek. Sy was ons hart en ons huis. Sy was die wortels wat ons geanker het. Maak ons, Jy kan trots wees, want jou sien kies een warrior met die omgeen hart net soos sy ma. Ek beloof om om elke dag te herinner hoe ongelooflik jy was. 
en jy troos sal elke dag wees, hoe ek en Liam ten volle leef. Jou voorbeeld en kraag inspireer my, om hierdie nieuwe, abnormale normaal, stikkie vir stikkie uit te figur, en te maak werk. Ons mis jou, ons is lief vir jou, vir altyd. En dan vir die vorige morgen, vir so lang as moendlik vir ons te kon nie, wil ek en Liam en ons familie graag dankie sê, vir medische span, Dr. Langenhoof en Lief, Elsa de Toe en die span van Pelkeer en in besonder sister Steenkamp, wat vrijwillig die laaste nacht saam met, haar langs, saam met my langs haar bed geblei het. Dankie vir die mense wat ons gesin die laaste maande staande gehou het en ons ondersteun het, het met kos, pleiduit, boodskappe, oproepe of keiers, ons vrienden en familie, daar is so plus te veel om iemand vandag uit te sonder. Ook Linda Greef, Durban Wil Voorbereidingsschool, en jyvrou Sini, Renai van Pletsen en Dr. Simmington, wat uit op pad gegaan het om Liam bij te staan, en het steeds doen. En dan een baie speciale dankie, Dominie Mezal, en Marga Sistel en Boos vriendinne, wat seker gemaakt het, Vandaag is alles wat maak in het troostdienst om haar leven te vier. Bowie, woorde sal nooit ons dank vooruit kan beskryf nie. Maak ons een fysische plek, is dalk nou vir altyd leeg, maar sy sal vir ewig in ons harte voortleef. Nou moet jylle nog net so'n klein stikkie vast bijt. As ons by hierdie gedeelte van die levensviering kom, dan gaan die viering gedeelte van hierdie ochend ook nie voel soos een viering nie. Jylle het na die geleentheid om skyfie vertooning van ons leven te kyk, van die begin tot aan die heel einde. Maar hierdie is nou ook die geleentheid waar waar ons menselik nou gaan groet. So ek gaan julle nou die geleentheid gehaal, vir die oomlik lekker diep asem, en ek gaan hier in my hart sit en bid, dat die heren julle toevou. So ons het nou die geleentheid, om vanochtend te kan groet, en te mag groet, en dan as ons daar klaar is met dit, gaan ek vir ons een baie kort gebed doen, en dan gaan ek julle uitnooi om, so met Elmar, en so met Liam, en al ouwers, en skoon ouwers, glasies te klink, ietsie te eet, te laag, te gesels en, en dan te celebreid. Maar kom ons vat nou hierdie oomlik, nou, en dan groet ons. Kom ons kyk saam. Surrounds in deepest waters, you saw. 
trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit. Come on, spit. Here I go. I go better to eat on Alkin Salfasa, here. Here, that's the one 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 that
vir Elmar sal gee. Hou hom vast, vou hom toe, rig hom op, gee hom weisheid, gee hom inzicht, om verleem groot te maak. Heere, gee verleem boon natuurlijke kracht en weisheid en omarming en omverming. Hier is ook voor ouders, ons kon ouders, ons sisters, of vrienden of vriendinnen, of werksfamilie. Elke een wie haar leven so intens aangeraak het. Heere, dank je vir 41 jaar, want die grootste gave, die grootste geskenk, wat jy vir elke een van oog en dier kan gee. A courageous, wonderful, wonder woman, a warrior. Heere, ons wil vir jy diep uit ons harte uit dankie sê. En heere, ek wil vir jy dankie sê vir die prentje aan die einde van een vrou wat by een leerkie opklim, heere. Heere, dank je dat ons van ochend kan weet en kan seker wees, dat sy door die leerkie al die pad tot by jy opgeklim het. En dat sy nou daar verder courageous en happy en wild by jy gaan wees. Vou ons toe, omarm ons en hou ons vast. Ons bid het in die groot en heilige naam. Amen. Nou gaan ons uitstap en dan gaan ons oor een tykie een bykie champagne drink daar in die woud. Want hou asjeblief van die boek as jy ietsie saamgebring het of ietsie wil skryf. Jou favorite memory, een prentje, foto, enige iets, eerhoor en mag Elmar en Liam dit ook hou. Dankie vir elkeen van julle sy teenwoordigheid. Haal nou lekker diep asem en dan beweeg ons uit. Baie dankie. Thank you.